ഗ്ലാസ് നിറഞ്ഞ ഈ മുറിക്കകത്ത് കിടന്ന് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ചാവാനാണ് നിന്റെ യോഗം വിക്രമന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് നീ കരുതിയെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള എന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ തീരട്ടെ നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടേ പഠിക്കത്ത് കാലുകുത്തിയത് നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി ചിലത് പറയണമെന്ന് തോന്നി അതെന്നാ വന്നത് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ നീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം ഞാൻ അന്ന് ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ മുറിയിൽ വെച്ച് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അതൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സൗന്ദര്യ എല്ലാം എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അന്നാ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കാണുന്നത് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി മിനുക്കിയെടുത്ത സുന്ദരായ മുഖമല്ല മറിച്ച് അതിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറ പിടിച്ച വൃത്തിഹീനമായി നിന്റെ മനസ്സാ നിന്നെ എനിക്കിപ്പോ നന്നായി അറിയാം സൗന്ദര്യ ഇല്ല അങ്ങനെ സൗന്ദര്യം അളക്കാൻ മാത്രം നീ ആയിട്ടല്ല ശ്യാമലി നിനക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നീ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കും അധികം വർത്തമാനം പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് കൊള്ളാം ഒരു തവണ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു വന്നപ്പോ വിക്രമനെ പോലെ തന്നെ നിനക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വർത്തമാനത്തിനും ഭാവത്തിലൊക്കെ ശ്യാമലിൽ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഊർജം വാക്കുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വെറുപ്പിന്റെ സ്വരം അതെ സത്യം തന്നെയാ പക്ഷെ അത് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടതിന്റെ അല്ല നിന്നെ പോലെ ഒരു കള്ളിയുടെ തനി സ്വരൂപം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമാ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ ഇവിടെ നിക്കില്ലായിരുന്നു സൗന്ദര്യ ഓഹോ അങ്ങനെ ഒന്നും പോലീസിനെ അറിയിക്കാതെ മറച്ചു വെച്ച് നീ എനിക്ക് വലിയ ഔദാര്യാണ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും കരുതണ്ട നീ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാണ് ഞാനൊന്നും കരുതണ്ട നീ പോലീസിനോടെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ശ്യാമലി ആ പഴികളിൽ നിന്നും കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ തലയൂരി പോരുമെന്ന് നിനക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അവസാനം അതൊരു ആത്മഹത്യാ ശ്രമമായി നിന്റെ മേലിൽ തന്നെ വന്ന് പതിച്ചേനെ എല്ലാം വെറും ഒരു കഥ പോലെ പറയാനല്ലാതെ മറ്റെന്ത് തെളിവാ നിന്റെ മുന്നിലുള്ളത് യെസ് ആ ഫോൺ കോൾ അതൊരു പക്ഷെ നീ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ആ ഫോൺ ആ തീയില് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒന്നും ഭയക്കാനില്ല എനിക്ക് ശരിയാ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതൊന്നും അല്ല നിന്റെ മനസ്സ് അതെനിക്കിപ്പോ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിലെ ക്രൂരതയും കാപ്പട്ടയോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് സൗന്ദര്യ അതെ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മത്സരത്തില് നീ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ശ്യാമിലി ഇത് പറയാനാണോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എന്നല്ലേ അല്ല ഇതുകൂടെ പറയാ സൗന്ദര്യ ഇത് നിനക്കുള്ളതാ എന്താ നോക്കുന്ന വാങ്ങ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ അഹങ്കാരമൊന്നും തീർന്നില്ല അല്ലെ ആരാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു മിനിറ്റ് ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയതല്ലേ ആ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോ നീ നീ എന്നെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നീ എന്നെ വകവരുത്താൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം ഞാൻ പോലീസിനോട് പറയാതിരുന്നതിന് നീ കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല എന്റെ പ്രശ്നം നിന്നോടുള്ള വെറുപ്പോ മത്സരം ഒന്നുമല്ല അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പാഴാക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്റെ മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിക്രം വിക്രമിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നതാണ് ആ ലക്ഷ്യമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വീണ്ടും തെറ്റിപ്പോയി സൗന്ദര്യ എന്റെ സ്നേഹം സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതല്ലാതെ 
ഞാനായിട്ട് ഇനി ഒരിക്കലും എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ വിക്രമിനോട് യാചിക്കില്ല പക്ഷെ വിക്രം ചതിക്കപ്പെടുന്നതോ അവനെ ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കുന്നതോ വേദനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം വിക്രമിനെ നിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്നുള്ളതാ അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും സൗന്ദര്യ പോലീസിനോട് ഞാൻ പറയാഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ പോകുന്നത് വിക്രമിനോടാ നിന്റെ തനി സ്വരൂപം ഇവിടെ തുറന്നു കാട്ടേണ്ടത് മറ്റാരുടെ മുന്നിലല്ല വിക്രമിന്റെ മുന്നില നിന്റെ ക്രൂരതയെ നീ അവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഈ നാടകവും വിക്രം തിരിച്ചറിയണം എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വിക്രം നിന്നെ വെറുത്ത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിക്രം നിന്നെ ആട്ടി വെച്ചു ആരാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്തിരിക്കാനും കാണാനുമില്ല സൗന്ദര്യ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിനക്ക് തന്നെയാ ഇനി നിൽക്കണമെന്നില്ല നിനക്ക് പോകാം എൻഗേജ്മെന്റിന് ശേഷം മോളെ ഈ വഴിക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് കൗസല്യടുത്ത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്നിവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊക്കെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു ചിത്രാന്റി ശരിയാ അതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും മനസ്സമാധാനക്കേട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ശ്യാമിലെ ഒറ്റ ഒരുത്തിയുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാനാകെ അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടാണെന്നും തോന്നുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും ചേർന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തു കൊള്ളാലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നിട്ട് മോള് പോയില്ലേ പോവാനിറങ്ങിയതാ അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി കൂടെ വിക്രമം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നാവുന്ന് അതുകൊണ്ടാ വിക്രമിനെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആഹാ മോൾക്കൊന്നും വിളിച്ചു പറയായിരുന്നില്ലേ എങ്കിൽ അവൻ റെഡിയായി നിന്നേനല്ലോ ഫോൺ വിളിച്ചു കോൾ കണക്ട് ആയില്ല ആന്റി എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതേ ആളെത്തിയല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കാണും വന്ന് കയറി ചിത്രേന്റെ ഒരു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വിക്രമിന്റെ റൂമിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നോന്നോ പിന്നില്ലാതെ നിന്നെയും കൂട്ടി ഒരിടം വരെ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഇവള് മനപ്പൊരുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാ അക്കാര്യം അവള് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്നല്ലോ ചെറിയ പറയുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങിയത് അയ്യോ വിക്രമിന് എന്റെ കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും എനിക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ ബ്രഞ്ച് പാർട്ടിയാ അതിന് താൻ പോയാ പോരെ തന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്തിന് അങ്ങനെയാണോ വിക്രം ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നീയും നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാനും കൂട്ടായിരിക്കേണ്ടതല്ലേ വാ നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് വരാം അവരെല്ലാരും കാത്തിരിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ തോന്നാത്തോണ്ടല്ലേ പ്ലീസ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി വാശി പിടിച്ച എങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നത് എനിക്ക് എന്റേതായ കാര്യങ്ങളില്ലേ ഞാൻ ഒരിടത്ത് പോവാൻ ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഐ സോറി പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കി വെക്കണം പ്ലീസ് ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി നിന്നെയും കൊണ്ടുവരാന്ന് അതുകൊണ്ടാ അവരെല്ലാരും നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കായിരിക്കും ഞാൻ പോവേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്നെ ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും സൗന്ദര്യ അതെന്താ താൻ ചിന്തിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്റെ കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിലും അത് ആർക്കും അത്ര മോശമായി തോന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് നേരത്തെ കൂട്ടി പറഞ്ഞ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് താൻ തനിയെ പോയിക്കും അടുത്ത തവണ നോക്കാം എനിക്കിന്നൊരാളെ കാണാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ വിക്രം ശരിയൊക്കെ <laughs> 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 അമ്മയല്ലേ പറയുന്നത് മനോജിനോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം